இறந்தவர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள் இறந்து போனவர்களுடன் நாம் பேசும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் என்ன செய்வோம் என்ன கேள்விகளை கேட்போம் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இரவு பகல் நல்லது கெட்டது அப்போ கடவுள் கடவுளுக்கு ஆப்போசிட் எதோ ஒன்று இருக்கு இல்லைங்க சரி அந்த ஆப்போசிட்டில் பல விஷயங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட நம்மளால் பேச முடியுமா அப்படி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நான் உங்கள் கிட்டே சொன்னால் அது எப்படி பேசணுங்கிறத நான் இன்றைக்கி உங்கள் கிட்டே சொன்னால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்களா சரி வாங்க இறந்து போனவர்கள் இல்லைனா ஆவி ஆன்மா ஆத்மா சொல்ல போனால் பேய் இந்த மாதிரி பல இது இருக்கு அவங்களோட எப்படி நாம் தொடர்பு பண்ணுறது எப்படி அவங்களோட பேசுறது ஹவு டு கம்யூனிகேட் த அதர் சைடு உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இல்லை உலகத்திலேயே இன்னொரு பக்கமாக இவங்களோட எப்படி பேசுறதுங்கிறத இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் வாங்க ஸோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறோன்னா விச் போர்டு அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஓஜா போர்டு அப்படின்னா என்ன இதை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இதை பயன்படுத்தினா அதனால் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பல பேர் பேயில் வந்து நம்புறது இல்லை ஸோ இந்த பேயை நம்பாதவங்க அவங்களாம் இந்த வீடியோ கிடையாது ஸோ இந்த பேயை நம்பலை நம்பிக்கை இல்லைன்னா வந்து வெல் அண்ட் குட் பரவாயில்ல நீங்கள் வீடியோ இப்போவே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வேறு வீடியோக்கு போகலாம் அப்படி இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேய் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது பேயை பற்றி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பெயினை ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணணும் இல்லைனா அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் சரிங்களா சரி ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அந்த விச் போர்டு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஏன் கான்செப்ட் பற்றி சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஒரு மோர் தன் ஒரு வேர்டு ஒரு விஷயம் ஸோ அது என்னென்னா வந்து அந்த உலகத்துக்கும் நம்ம உலகத்துக்கும் இடையில் கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரு மீடியம் ஸோ நம்ம உலகத்துக்கும் இந்த ஆவிகள் இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இறந்து போனவர்கள் அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு பல வழிகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதில் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் பர்சனலாக விச் போர்டில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வழி ஓஜா போர்ட் ஸோ ஓஜா போர்ட் மூலிமா எப்படி இறந்து போனவர்கள் கூட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இறந்து போனவர்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் உண்மை ஆவிகள் இல்லைன்னா ஆத்மா பேய் அப்படின்னு நான் சொல்ல விருப்பப்படலை ஏன்னா நான் அவங்க வந்து ஒரு மதிக்க நான் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ அவங்க வந்து ஆவிகள் ஆத்மா அப்படின்னு நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பேயின்னு சொல்ல போகிறதில்ல ஸோ அந்த ஆவிகள் இல்லைன்னா ஆத்மா அவங்களோட பேசுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த விச் போர்டு அப்படிங்கிறத ஒரு மீடியம் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஸோ நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த விச் போர்டு எப்படி போகிறதுன்னு போவோம் ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் நிறைய விஷயங்கள் பொறுமையாக சொல்ல போகிறேன் இது இருக்குன்னு நான் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்ததில்லை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த விஷயத்தில் ரிசர்ச் பண்ணி நான் பர்சனலாக பண்ணது ஸோ சரி சொல்கிறேன் வேறுங்க எப்போ எங்கே யார் கூட நான் சொல்ல விரும்பல ஆனால் நாங்கள் விச் போர்டு எல்லாருமே போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த விச் போர்டு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஸோ விச் போர்டு இந்த போடுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மிச் இருக்குது ஸோ என்னென்னா வந்து இந்த விச் போர்டு போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு எலு மெழுகு பற்றி ஏற்றிருக்கணும் இல்லைன்னா எலுமிச்ச போனால் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கான்செப்டே கிடையாது விச் போர்டு நைட்டு மட்டும் தான் போடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு மித் இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது விச் போர்டு நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எந்த டைமில் வேணாலும் போடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த விச் போர்டு போடுறதுங்கிறது எங்கே வேணாலும் பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ நான் நாங்கள் அதாவது நான் இன்வால்வ் ஆன விச் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மத்தியானம் போடப்பட்டது ஸோ அந்த மத்தியானம் விச் போர்டு போட்டாங்க ஸோ அந்த மத்தியானம் விச் போர்டு போட்டுட்டு ஸோ அந்த விச் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு மித் இருக்கும் விச் போர்டு போடுற மாதிரி இருந்தால் ஒரு ரூம்குள்ளே போனணும் அந்த ரூம் கதவு ஜன்னல்லாம் மூடி இருக்கணும் ஸோ வந்து நாலு பேர் சேர்ந்து கை பிடிச்சிட்டே போடணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் கைவெல்லாம் பிடிக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் நிறைய பேர் அந்த படத்துலலாம் காட்டுற மாதிரி ஆவி கூட பேசும்போது கை பிடிச்சிக்கணும் கை விட்டுறாதீங்க சொல்லணும் அப்படிலாம் ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அது எல்லாமே மித் ஸோ இந்த நாலு பேர் சேர்ந்து விச் போர்டு போடுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தனை பேர் வேணாலும் நீங்கள் விச் போ
ஸோ நான் போடப்பட்ட நான் பங்கேற்ற விச் போர்டு வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க சுற்றி ஆனால் கொஞ்சம் பேர் மட்டும் தான் விச் போர்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸோ விச் போர்டு வந்து ஒரு அடுத்த வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் ஸோ வந்து ஒரு கேரம் போர்டு ஒன்று இருக்குது பழைய கேரம் போர்டு அந்த பழைய கேரம் போர்டு தான் அந்த விச் போர்டு மொத்த எப்படி அதை எழுதணும் அந்த சீக்வன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து அந்த கேரம் போர்டில் ஆல்ரெடி என்கிரிப்ட் ஆகிருந்துச்சு ஸோ அந்த கேரம் போர்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஆமிங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த சின்னவரையில் அவங்கள யாரை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த விச் போர்டு லீட் போட்டாங்க ஒருத்தங்க ஒரு லீட் மாதிரி அந்த விச் போர்டை போட்டவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் யார் மெயினாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மெயினாக பண்ணவங்களோட இறந்து போனவங்க ஒருத்தர் அவங்களோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தங்க இறந்து போனவங்க அவங்க நேச்சுரலாக இறந்து போனவங்க தான் ஸோ அன்னேச்சுரலாக இறந்து போனேங்கிறது நான் கொஞ்சம் காப்பர் சொல்கிறேன் சரி நேச்சுரலாக இறந்து போனவங்களிருந்து கூப்பிட்டு அவங்கக்கிட்ட பல பல கேள்விகள் வந்து நாங்கள் கேட்டோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி கேள்விகள் கேட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் எப்படி அது விச் போர்டு ஃபுல்லாக வரும் அதிக இடத்துல சொல்கிறேன் ஸோ இந்த சென்ஸ் லைக் இந்த வீடியோவே கண்டினியூஸாக பாருங்கள் ஸோ இந்த விச் போர்ட் அதுக்கு அவங்க கூட பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பல பல கேள்விகள் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் ஸோ சில விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூம்லேயே எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸோ இப்போ நான் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நானும் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து ரொம்ப நேரமாக அதை பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஸோ இனிஷியலாக இன்வால்வ் ஆகலை நான் வந்து சைட்டில் உட்காந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன் அந்த டம்ளர் மாதிரி வச்சு டம்ளர் நான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பாக அந்த விச் போர்டு யாரெல்லாம் போட்டிருந்தவங்களும் இவங்களா தான் நவுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நானே அந்த விச் போர்டில் உட்காந்தேன் நான் அதில் கை வச்சேன் ஸோ அந்த அது வந்து நவரும் போது ஸோ நான் போகிறோம் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் தான் இருந்தார் ஸோ அந்த ஒருத்தர் வந்து இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன்னு வைங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இருக்கேன் இங்கே விச் போர்டு இருக்கு ஆப்போசிட் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு விரல் மட்டும்தான் வைக்கணும் அதுவும் ஃபுல்லாக டைட்டாக வைக்கக்கூடாது டைட்டாக வச்சா அது வந்து நவுராது ஸோ நீங்கள் லேசாக தான் வைக்கணும் ஸோ லேசாக வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இப்போ ஒருத்தர் அவங்க இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து என்கிட்ட ஒரு டம்ளர் கவுத்தி வச்சுருக்க டம்ளரை என்கிட்ட நீங்கள் இது ஒரு வரலாறு இப்படி தள்ளிட முடியும் ஈஸியாக அதே டம்ளரை நீங்கள் ஒரே வரலை வச்சு அதுவும் வந்து இப்போ டம்ளர் இப்படி இருக்குன்னா ஸோ நீங்கள் அந்த டம்ளர் எஜ்ஜில் தான் கை வச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து இப்படி தள்ளுறது ஈஸி அதே ஏஜில் கை வச்சுட்டு இப்படி இழுக்கவே முடியாது அன்லேஸ் நீங்கள் டம்ளருக்கு அந்த பக்கம் கை வச்சு இழுக்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து இப்படி கை வச்சு தான் இழுக்கணும் அப்படி இழுக்க முடியாமல் டம்ளரை வந்து ஒரு இழுக்கவே முடியாது ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்டில் டம்ளர் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ்மெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளுக்கு டம்ளரோட மூவ்மெண்ட் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாஸ்ட்டாக நிற்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்கள் லெட்டர் ஏன்னு இருக்குன்னு வீங்களேன் ஸோ நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு ஏல ஒரு பதில் வருதுன்னா அங்கிருந்து சல்லுன்னு போய் ஏழை நிற்கும் ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது இப்போ நானே தள்ளுறேன் டம்ளர் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக தள்ளும்போது டக்குன்னு எல்லாம் டம்ளரை நிக் நிற்க வைக்கவே முடியாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் டம்ளர் இருக்குன்னா டம்ளரை தரையிலேயே வந்து கவுத்தி வச்சுட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து டம்ளர் தள்ள முடியும் ஆனால் டம்ளர் இழுக்கவே முடியாது ஒரே விரலில் நீங்கள் இந்த பக்கம் வச்சு இருக்கிறது இல்லாமல் சைடில் இருக்க முடியாது ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் நான் இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது நான் கேள்வி கேட்கல அந்த டம்ளர் மூவாட்டும் போது அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க ஸோ அப்போவே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு உள்ளேருந்து எனக்கு தெரியும் அவங்கனால இதை சாத்தியமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் நவத்தவே முடியாது ஸோ வந்து எனக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சம்திங் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சரி நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி அப்படியே அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கலாம் அவங்க என்ன வேணால் நவுத்தும் அவங்க டம்ளரை அப்படின்னு நினச்சிருந்தாலும் அந்த ரூமில் எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சாறு கேள்விகளை நான் கேட்டேன் அதுக்கு எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் அந்த ரூமில் எனக்கு அவங்களாம் ஒரு சம்மந்தப்பட்டவங்க பட் ஸ்டில் அந்த கேள்விகள்லாம் என் வாழ்க்கையில் சமீப காலமாக நடந்த விஷயங்கள் எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் கேட்டேன் ஏன்னா நான் வெளியூரில் இருக்கேன் அவங்கெல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்க ஸோ எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பா கூட கிடையாது அந்த இன்சிடென்ட்டில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடையாது ஸோ எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை கேட்கும்போது எல்லா கேள்விக்குமே பதில் வந்து கரெக்டாக வந்துச்சு இன்க்ளூடிங் என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா
உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒருத்தங்க இருந்தாங்களா அவங்க இறந்து போனாங்களா அவங்களோட திருப்பி பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது தான் ஸோ அடுத்து விச் போர்டு எப்படி போடுறதுங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் பட் ஸ்டில் லைட் ஹார்ட்டட் அதாவது ரொம்ப பயப்படுறவங்க அதெல்லாம் வந்து எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் சரி வாங்க போகலாம் விச் போர்டு போடுறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு டஃப்பான விஷயம் கிடையாது ஸோ இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன பேப்பர் தான் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த விச் போர்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஏ ஃபோர் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா வந்து ஸோ எந்த விச் போர்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதோடய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் என்னென்னா மெயினாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸோ நம்ம வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஸோ அதர் சைட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஸோ அதாவது அந்த பக்கம் இருக்கவங்க ஸோ அந்த ஆத்மாக்கள் அவங்களோட நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஸோ வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அந்த லெட்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இங்கே ஏழுந்து ஆரம்பித்து இங்கே இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் எண்ணிலேருந்து ஆரம்பித்து இசட் வரைக்கும் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் வந்து மேலேருந்து இந்த ஆர்டர்லேயும் அப்புறம் இங்கேருந்து இந்த ஆர்டர்லேயும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நான் நிஜமாக பார்த்த விச் போர்டில் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கேரம் போர்டில் வந்து அது பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கேர மொத்த கேரம் போர்டே வந்து அது அவங்க வந்து விச் போர்டாக வந்து மாற்றி வச்சுருந்தாங்க ஸோ வந்து வந்து நமக்கு ஒரு நமக்கு அந்த மாதிரி பெரிய இதை வேணுமா அப்படின்னா எதில் வேணாலும் இப்போ பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் ஸோ அந்த ஏ ஃபோர் ஷீட்டை நான் பண்ண மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த நம்பர்ஸில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அந்த லெட்டர்ஸும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நோ ஸோ இங்கே சென்ட்ரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டம்ளரோ இல்லைனா வந்து ஒரு காயின் கூட வைக்கலாம் ஸோ நான் பண்ணதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டம்ளரில் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டம்ளர் வச்சு பண்ணது மட்டும்தான் ஸோ அதான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது விச் போர்டில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது வந்து டம்ளர் வச்சு பண்ணி மட்டும்தான் ஸோ நான் காயினை ஸ்ட்ரை பண்ணதில்ல பட் வந்து காயினை வச்சு பண்ணலான்னு நிறைய பிளாக்ஸில் வந்து நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ காயின் வச்சும் அது வந்து அது வந்து அந்த நவரும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் உங்களுக்கு எப்படி அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் பட் வந்து ஸ்டில் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு விளையாட்டு கிடையாது விச் போர்டு இஸ் நாட் அ கேம் இது ஒரு விளையாட்டு கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் விச் போர்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நீங்களே கேள்வி கேட்டுக்கோங்க விச் போர்டு நிஜமாலே பண்ணணுமா வேணாமா ஸோ அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் தான் ஸோ நானே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு டம்ளர் இங்கே இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ அஜியும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டம்ளர் வச்சிட்டேன்னு வைங்க ஸோ டம்ளரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸோ விச் போர்டு பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்து தனியாக பண்ண முடியாது ஸோ ஏன்னா வந்து ஒருத்தரோட பாடி டச் வந்து அது கிடச்சா அது வேணாலும் நவர முடியாது ஸோ வந்து நம்ம வந்து உயிரோட இருக்க ஆட்மா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து சக்தி ஜாஸ்தி எது அந்த உயிரோடு இல்லாத ஆத்மா விட நம்ம உயிர் இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு ஏன்னா நமக்கு உடம்பு இருக்குது உயிர் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆத்மாவுக்கு சக்தி ஜாஸ்தி ஸோ அந்த ஒரு உயிர் இல்லாத ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு ஒரு மீடியனோட டச் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டச் வந்து நமக்கு ரெண்டு பேர் ரெண்டு மினிமம் வந்து ரெண்டு பேர் பண்ணணும் ஸோ வந்து இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தரோ இல்லை சைடில் இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் அந்த டம்ளர் இருக்குன்னா ஸோ இப்போ இங்கே இமேஜின் இங்கே டம்ளர் இருக்குன்னு வைங்களேன் டம்ளர் மேலே கை வச்சுட்டு வந்து நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யாராவது மனசில் நினச்சி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்கள் தாத்தா உங்கள் உங்கள் பாட்டி ஸோ வந்து நேச்சுரலாக இறந்து போனாங்க ஸோ அவங்கள வந்து நீங்கள் வந்து கூப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் போர்டு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கேட் மாதிரின் வைங்களேன் ஸோ நம்ம உலகத்துக்கும் அந்த உலகத்துக்கும் ஒரு ஒரு டோர்வே ஒரு பேசேஜ் மாதிரி ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஓப்பனாக வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு யாராக ஒருத்தங்க ரேண்டமாக வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு போர்ட்டல் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சிம்பிளாக சவுண்ட் பண்ணலாம் இது வந்து கட்டக்கத்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு நம்பலைன்னா ஓகே நோ ப்ராப்ளம் பட் இதோட உண்மை தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது என்ன இது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ சென்ட்ரில் அந்த டம்ளர் வச்சுக்கோங்க ஸோ டம்ளர் வச்சதுக்கப்புறம்
ஸோ வந்து வந்துட்டேன் வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஸோ டம்ளர் நீங்கள் இருக்க டம்ளர் மேலே நீங்கள் ஒரு விரல் வச்சுட்டு இப்போ அஜியும் வந்த பக்கம் ஒரு விரல் இருக்காரு ஸோ கை வச்சுட்டு ஸோ இப்போ இருந்துட்டா இங்கேருந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவுருதுன்னு வைங்களேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி அதே இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அந்த சென்டர் பொசிஷன் வந்தப்பறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் அது நீங்கள் இங்கேயும் இங்கே நவரும் சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க வந்தது கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஸோ இப்போ அவங்கள வர வச்சதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த விச் போர்டில் அப்போ வந்து என்னென்னா வந்து ஸோ நியர்பையில் இருக்கிற அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ யாராவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ரிலேஷன் அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இப்போது பல கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நான் வந்து ஷாக் ஆகிட்டேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இப்படி விச் போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்களே அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வைங்களா அந்த பிரச்சனைக்கு வந்து தீர்வு பண்ண முடியுமா அந்த தீர்வு வந்து யார் மூலிமா வரும் அப்புறம் வந்து ஒருத்தருக்கு வேலை இல்லைன்னா வந்து ஒரு வேலை கிடைக்குமா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னா வந்து பொண்ணு எந்த ஊர்லேருந்து இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம நினைப்போம் ரொம்ப ஒரு இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி கேள்விகளை தான் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ ஸோ கேள்வி கேட்குறது எல்லாமே உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ நீங்கள் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் பட் அவங்கள வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் ஒரு ஆத்மா இருக்குது அவங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது ஸோ என்ன தான் அவங்க வந்து ஒரு இறந்தந்தான் அவங்களா இருந்தோம் அவங்க நமக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து போனவங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு உள்ள மரியாதை வந்து நம்ம எப்பவுமே கொடுக்கணும் ஸோ அன்வான்டட் கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டு அந்த ஆத்மாவை நீங்கள் கோவப்படுத்துறதுங்கிறது நல்லதில்லை இந்த விச் போர்டு கான்செப்ட்டுங்கிறது நம்ம ஊர்லேயே நிறையா பேர் நிறைய இதுக்கு போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இது வெளியில் ஏன் வரமாட்டேங்குதுன்னா இது ஒரு டேபு கான்செப்ட் இது வெளியில் சொன்னால் யார் நம்ப மாட்டாங்க அதை சொன்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதை யார் நம்புவா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு அவங்க கேட்குறீங்கன்னா ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அந்த காயின் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு லெட்டராக போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ தேவி அப்படின்னு வைங்களேன் ஸோ வந்து அது என்ன பண்ணுன்னா அந்த டம்ளர் வந்து டீக்கு மேலே போயிட்டு டீயை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து சொல்லணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போதுன்னா டி அப்படின்னா வந்து அது திருப்பி சென்டரில் வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பியும் இ அப்படின்னு போவோம் அப்புறம் சுற்றிட்டு திருப்பியும் பார்த்திங்கன்னா வி அப்படின்னு வரும் அப்புறம் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த தேவி அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தேவி அப்படின்னு ஒன்று அது வந்து எஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து இப்படி இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பேர் இது கேட்குறதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அருண் அப்படின்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ அருணுங்கிறத இப்போ வந்து ஏ அப்புறம் வந்து அப்படியே வெயிட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்து ஆர் அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து யூ அப்போ நீங்கள் வந்து அருணா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது அருணாச்சுன்னா அடுத்து அது எண்ணுக்கு போகாது அது வந்து அப்படியே எஸ்ன்னு வந்துட்டு திருப்பி சென்டருக்கே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்புறம் இதுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போது நம்பர்ஸ் எதுக்குன்னா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு ரொம்ப வருஷம் கல்யாணம் ஆகலை ஸோ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னா வந்து அப்போ வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஸோ அப்போ இங்கேருந்து போய்ட்டு டூவில் போய்ட்டு திருப்பி வந்துடும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் கல்யாணம் ஆகுங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து எஸ்ன்னு வரும் இப்போ நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ நிறைய கேள்விகள் பதிலும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் இப்போ தெரிஞ்சவங்க வரலன்னா அப்படி இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்குற முதல் கேள்வி உங்களோட இறப்பு வந்து நீங்கள் நார்மல் டெத்தா இல்லைனா வந்து வேறு தான் மூலிமா அதாவது நேச்சுரலாக இயற்கையாக இறந்து போனீங்களா இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது சூசைடு ஆக்சிடெண்ட் அந்த மாதிரி வந்து அன்னேச்சுரல் டெத்தா அப்படிங்கிறது நீங்கள் முதல்லையே கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து நேச்சுரல் நேச்சுரல் டெத் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நீங்கள் அடுத்த கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா நேச்சுரல் டெத் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்களோட ஆசைகளெல்லாம் வந்து தீர்வாகி அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து உலகத்தில் ஆசைகள் எதுவும் பெண்டிங் கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நேச்சுரலாக அவங்க இறந்து போனாங்க அன்னேச்சுரல் டெத்துனா அவங்க எவ்வளோ வாழ்ந்து முடியாமல் தன்னோடய ஆசைகளெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாமல் ஆசைகளோடைய வாழ முடியாமல் டக்குனு இறந்து போனவங்கெல்லாம் நிறைய ஆசைகளோடு இறந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு
நோன் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் அப்போது ரொம்ப 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 பிரச்சனை இதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் விச் போர்டு போடுறதுங்கிறது ஒரு விளாட்டு கிடையாது விச் போர்டு இஸ் நாட் அ கேம் அது கேமுக்கும் மேலே ஒரு உண்மையான விஷயம் ஸோ அது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் பயந்த சுபாவமாக இருந்தாலோ இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஜாலியாக பண்ணுறதா இதை பண்ணச்சு பண்ணுறவங்க பண்ண வேண்டாம் இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு வழி இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் விச் போர்டு வந்து போடலாம் அதுவும் வந்து இப்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் சொந்தக்காரங்களையும் நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் யாருக்காவது இது ப்ரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் விச் போர்டு போட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஸோ விச் போர்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா அவங்களோட கைடன்ஸில் நீங்கள் அவங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் பண்ணலாம் நீங்களாம் ஆரம்பித்து பண்ணுறதுங்கிறது நான் என்னை பொறுத்த மட்டும் ஒரு நல்ல ஐடியா கிடையாது நான் என்ன சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நினைக்கலாம் இனிஷியலாக அவங்க வந்து ஆரம்பித்தோன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஆத்மா வந்துடும் நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் நம்புவீங்க இனிஷியலாக பயமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேள்வி கேட்க கேட்க அந்த டம்ளர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூவ் ஆகும்போது அந்த பயம் போய் அது ஒரு விளாட்டாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கடத்தில் வந்து போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கிருந்த கா நோக்கு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்களே போகிற அவங்களே வந்து எஸ்ன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே அந்த போர்டை விட்டு நீங்கள் எந்திரிக்கக்கூடாது அப்படி போர்டை விட்டு எந்திரிச்சிங்கன்னா பல பிரச்சனைகளை நீங்களே சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அது வந்து மிக மிக ரொம்பவுமே டேஞ்சரான ஒரு தப்பான விஷயம் அதோட எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ விச் போர்டு வந்து பேசிக்காக போடுறது இப்படி தான் அதில் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க விச் போர்டு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போது அந்த வீடியோவில் இன் பண்ண மாதிரி விச் போர்டு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க போக முடியாது அப்படின்னு நோக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறக்கும் ரியல் லைஃப்பில் நடந்த ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நம்ம சென்னையில் தான் என் காலேஜ் கூட ஃப்ரெ படித்த ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஸோ அவன் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் வந்து அவனும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இந்த விச் போர்டு வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் ரெண்டு மூணு ரூமில் சேர்ந்து ஒன்றா போட்டிருக்காங்க ஒரு சண்டே மத்தியானம் ஒரு அரௌண்ட் ரெண்டு மணிக்கு பக்கம் மத்தியான டைம் தான் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து விச் போர்டு போட்டிருக்காங்க வந்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்க ஒரு ஒரு பெண் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆத்மா வந்து நீங்கள் பெண் ஆத்மாவும் வரலாம் இல்லைனா ஒரு ஆண் ஆத்மா வரலாம் ஸோ பெயினாலே பொண்ணு தான் அப்படிலாம் கிடையாது எந்த ஆத்மாவும் வரலாம் பட் அந்த இன்சிடென்ட்டில் வந்தது ஒரு பெண் ஆத்மா தான் ஸோ அந்த பெண் ஆத்மா வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருந்திருக்காங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே அவங்களாம் விளையாடி விளையாடிட்டு பத்து பசங்க இருக்காங்கன்னா அப்படி விளையாடிட்டு இருந்தால் ஜாலியாக இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்குன்னா கேள்வி கேட்டப்புறம் அவங்க போக சொல்லும்போது அவங்க போகல அவங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் அப்புறம் இவங்க பல கேள்விகள் கேட்டு அந்த பதில் சொல்கிறதெல்லாம் நான் வீடியோவில் காமிச்சு இல்லைங்களா அந்த பதில் சொல்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த லெட்டர்ஸ் மூலிமா அப்படி தான் ஸோ கடைசியில் அவங்க என்ன மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே இருக்கவே பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஆன்சர் வர ஆரம்பிச்சிச்சாமா அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் பயப்பட்டாங்க அப்புறம் நேரம் ஆக ஆக அவங்க முடியாது 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 நான் இங்கேயே தான் இருப்பேன்னு சொல்ல சொல்ல எல்லாருக்குமே நேரம் ஆக ஆக மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸோ அந்த பயம் பெருசாகிட்டே இருந்துச்சு கடைசியாக வந்து அவங்க போகவே முடியாதுன்னொன்னே பல பேர் ரொம்பவுமே பயந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து ரொம்பவுமே கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு கட்டத்தில் கெஞ்சி இவங்க வந்து கெஞ்சி கெஞ்சின்னு கெஞ்சி கடைசியாக வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து அழுகவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நாம் ஸோ அப்படி அவங்க இருக்குன்னு நினைக்கும்போது அவங்க எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு பயந்து அழுதாங்க அப்படிங்கிறது என் ஃப்ரெண்டே என்கிட்ட நேரில் சொன்னான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த விஷயம் பற்றிலாம் கேட்கும்போது பல பேர்கிட்ட இருக்க தயக்கம் என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இப்போ சில பேர் நான் அந்த நம்புறது இல்லை ஆவி நம்புறது இல்லை கடவுள் நம்புறது இல்லை ஓகே இல்லைனா ஆவி நம்புறதே இல்லை அப்படின்னா ஏன் நம்புறது இல்லைனா ஒன்ஸ் அவங்க இல்லைனா அவங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் ஆவிகளை நம்புறது நான் ஐயோ வேணாம் அப்படின்றாங்க இல்லைனா வந்து ஆவிகளா நம்புகிறேன் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்குங்க அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் வந்து ஆவிகளை நம்பணும்னு சொல்லலை உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குன்னா உங்கள் மனசில் நம்பிக்கை இருக்குன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஆவிகள் நம்புறவங்களா தான் இருப்பீங்க அப்போ தான் நீங்கள் வீடியோ இவ்வளோ தூரம் பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த ஆவிகள் பார்த்திங்கன்னா
ஒரு இப்போ புதுசாக கல்யாணம் ஆனாங்க புதுசாக கல்யாணம் ஆகிட்டு வேறு புது வீட்டுக்கு போனவங்க வெளியூர் போனவங்க அங்கே போனவங்க இங்கே போனவங்க டூருக்கு போகும்போது அந்த மாதிரி வந்து நைட் நேரம் நான் போனேன்னு சொன்ன மாதிரி ரோட்டில் வரும்போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த மாதிரி அமானுஷ்யம் ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயங்கள் நிறைய நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது உலகத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த விச் போர்டை பற்றி நான் உங்ககிட்ட சொல்லணுன்னு நினச்சேன் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்குதா நடந்திருக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கா உங்கள் சொந்தக்காரங்க யாருக்காவது நடந்திருக்கா அப்படி நடந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ இப்படி உங்களுக்கு இதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கையே இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் ஒரு ஜாலியாக தான் என்டர்டெயினுக்கு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எங்கேயே இது போட வேணாம் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் அது நம்புகிறவங்களுக்கு அது இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்கள் யூடியூப் கலைவாண்டர் ஒய்டிகே